，五百二了。人呢？白仙。哎，哎，哎，别别别别！我跟你说，我今儿一天没吃饭，让我先吃我东西行不行？人员位置上都有变化。哎，怎么又？吹了半天，哎呦！别别看,看。中场休息多长时间？十五分钟。十五分钟。哎，哥，这儿。哎，哎别别，喂。你看不起谁呢？哎呀，你今天怎么废话这么多啊？我那个，我一会儿我先洗个澡，然后把球呢好好看完，看完之后我得向你下面书。傻，敷衍我！我知道你一会儿要开电话会议，少骗我了。干嘛？哎，别别别别！你干嘛呀？我这洗澡呢，你是不是吃错什么药了？戴姐，这条路对吗？哪像有饭店的地方？嗯、呃，导航就是这么说的。那个，你再往前开开。再往前开开，再往前，前面是死路口啊。嗯，那这也挺好的。嗯，你不觉得这儿特别安静，特别刺激吗？戴西，大晚上你想干嘛呀？你说我想干嘛呀？哎哎，戴西，戴西，戴西，你不要这样，戴西。干嘛呢？你们俩？啊，那什么，我我我我我我我，你这个凳凳子坏了。这里不让停车。哎、这这前面能走吗？不能走了，就掉头走吧。帮我掉头、哎。不好意思啊，不好意思啊，麻烦你了。你现在走，现在走，走走。到了，你上去吧。我不要。说好了要一起住的。本来我们不也要订婚了吗？你也知道啊，那我都答应你订婚了，你为什么不能给我点时间？你要一直这么逼我呢？我们没有时间了。呸呸呸呸呸！我还大好几十年活呢。戴一切，你不会得这么绝症了吧？嗯、哦，医生说。哎，得得得了吧，你又不会撒谎，你还是省省吧。我跟你说，你这个人啊，只在乎自己想要什么。我已经一再向你妥协了，我现在就是需要一点时间，说服我自己可以结婚。你为什么就不给我这个过程呢？我觉得咱俩还是冷静冷静吧。你这种相处方式，我有点接受不了。您上吧。一直嚷嚷做饭吗？怎么还臭美上了？做了呀。哪儿呢？那儿吗？不是，就那还用做？啊？哎，你这话我就不爱听了。这怎么不用做了？菜不用洗吗？啊，这个不用放沙拉酱吗？不用拌吗？多健康。嗯，行行行。哎，过来。怎么了？
。段旭，你眼角有鱼尾纹了，我帮你抹一点完美眼霜。哎，别别别，你停停停，你你自己抹你自己抹，我这切菜呢，我这忙着呢啊，你看你自己弄你自己弄，我这切菜呢。吃饭呢，一个人吗？没有啊，跟段旭。哦，你找个方便说话的地方，妈妈有事情告诉你。你说呗。段旭妈妈管咱们家借了十万块钱，她说要买保健品。呃，哎，妈，我着急出门，一会儿回给你啊。呃。我要下楼去趟超市，买什么呀？我想喝饮料。冰箱里有可乐。不不不想喝可乐，我走了啊。哎哎，等，那个，你去记着给我带瓶酱油，生抽。哦，好。嗯，快点回来啊！啊，一会儿我就做好饭了。啊，啊，我在听。哎，那所以你到底借给他没有啊？借了呀，你爸说了，人家都这么开口了，怎么好意思不给呀？他妈妈专门讲了，让我们千万不要告诉你们，尤其是段旭。妈，我跟你说啊，这个事情不能跟段旭说，他知道会生气的。你也千万先别告诉他啊。我和你爸爸本来就没有打算掺和他们家的事。你爸说了，这是第一次。也是最后一次，就当是之前段旭在你爸爸住院的时候跑前跑后的一个人情，好了，反正也没指望他们家回来。妈妈今天给你打电话呀，就是要郑重的警告你，从今天开始，你不要再和段旭有任何瓜葛。为什么呀？他爸妈借钱，我跟段旭怎么了？跟我没有什么关系啊。他爸妈借钱，他们会还的，人家说是借嘛。就算他爸妈不还，段旭也会还的。我了解他，他一定会还给你们的。这不是钱的问题，而是我不可能让你和这样有麻烦的家庭扯在一起，你知道吗？妈，你想的太严重了，没有那么严重。你在想什么呢？你不要跟我犟，妈妈是过来人，知道什么样的人不该嫁。你要是跟段旭结婚，你以后肯定会后悔的。总之，我不管你现在和段旭什么关系。一定要断掉，否则的话，我亲自出马了啊！哎，到时候我要讲的话，那就比你难听多了。妈，妈，我跟你说，你，你别乱来啊！妈，哎呀！回来了，啊？怎么这么半天啊？嗯，我不知道买什么喝。我看饭都好了，吃吧。哎，对，我酱油买了吗？哦，买了。怎么是老抽啊？不是跟你说生抽吗？都是酱油，差不多吧。那反正都是在一块儿过日子，干嘛非得结婚呢？都差不多。你怎么了？吃饭？哦，那个，叔叔阿姨最近跟你联系了吗？没有，怎么了？啊、哦，我就是在想，好久没有去看他们了。不是想啊，等过了这阵子，等我拿好了提成，我就把我父母欠的钱一次性都还清。我这苦日子，总算有点盼头了。哦，你这拐弯抹角的是想问我跟我妈？说没说咱们俩订婚的事儿吧？哦，对，你跟你爸妈说了吗？我还没有，我怎么说啊？你都没说，万一你放我鸽子怎么办？你看你啊，你可真记仇。这样，等我这次回去，我就跟他们说，好不好？嗯，这样放心了吧？嗯，吃饭吃饭，来，哎，尝尝我的手艺，我也尝尝你的。
啊。行了，别看了啊，抓紧时间吃吧，有儿子去处理就行了。咱儿子一年辛苦挣的钱，都贴给咱们了，看着就心疼。回见。什么回见？不用见了。儿子。你也喝点儿。人我都打发走了，钱也还了一部分，还剩一点儿。我现在钱不够，我慢慢还。你们就别操心了。还有，你们要是真想干点什么，你们就开一个小店什么都行，别整天瞎琢磨。哎，什么叫瞎琢磨？哦，我知道了，你是怕我们成为你的负担。想让我们自食其力是吧？我不是这个意思啊！我该给你们的钱，我一分都不会少。但是你说我每天我要赚钱养家，对不对？我哪有时间天天回来陪你们，天天看着你们啊？我怕你们又犯老毛病。那你赶紧把媳妇娶回来呀、啊！你妈一个人在家，忙里忙外的，也好有个伴儿、啊、呀。是啊，你跟那西西怎么样了？有没有结婚的打算？嗯。我们俩打算先订婚，这次回来就是跟你们来说这事儿的。订了好。哎呀，要我说呀，就不要费那个事了，直接结不就得了吗？啊，你们该怎么办就怎么办，不用跟我们商量。再说了，他们家反正有的是钱啊，咱们家这情况你也看见了，也出不了什么力。你呀、啊，还是赶紧回去啊，跟你未来的老丈人好好的商量吧。嗯。小孙来了，快进来，坐着一块吃吧。不吃了，不吃了，我这什么，明天得提前走，家里那边催着回去，老人的病啊，实在是着急，需要用钱，所以，您看您那点尾款，是不是今天能给结了呀？尾款？什么尾款？你们又跟他买东西了？啊，没有没有没有，是这样，你孙姐啊，她打算不干了，她还剩了点货不是吗？就便宜的处理给我们了，是吧？嗯嗯嗯。你们又买多少？十多万吧。十多万？你们哪儿来的钱啊？又借钱了？哎，没有没有没有。没有，是西西妈给的。你们，你们，你们跟黛西一家要钱了？亲家人特好，说不用我们还了。非常冒昧的打扰叔叔和阿姨了，因因为我真的不知道叔叔阿姨的账号，我也不好意思问戴西西，我怕她知道这件事儿，所以今天我就过来把这钱还上了。我真没想到我父母借钱会借到您二位这儿，我保证以后不会再有这样的事儿了。这件事情，西西是知道的，他知道，而且。还是不要有以后了吧。嗯，老伴儿，你去煲个汤，再做几个菜，一会儿让小段儿就在这儿吃饭。嗯，小段儿，你不知道西西。知道这件事情啊？不知道。看来这不是一个好的开始，也不是一个好的相处方式啊。因为以后类似这样的事情，还会发生很多很多。我知道，你们是为对方好
，怕对方担心，所以一次都没有说。但人的这一生很长啊，你们这样在一起会很累的。我的女儿我了解，单纯、善良、热心，敢于面对困难，有的时候还有点不知天高地厚，所以才事事往前冲，事事不在乎。但是我们这些做父母的就会想得多一些，就不能眼睁睁地看着他这样。说白了就是，我们不想看着自己的女儿被打磨过的样子。明白我的意思吗，叔叔？我知道，像我这样的人，或者是像我这样的家庭们，对您做任何保证，都显得非常无力。但是，我真的很爱戴西西。我想要跟他一起生活下去。不瞒您说，我这个人呢，之前一直非常非常的抗拒结婚，但是跟他在一起之后，他一直推着我向前走，所以，我现在可能有一点想要去试试，承担一个家庭的责任。我今天来也不单单是还钱的，我是怕您不信任我，所以我跟您保证，我一定好好对待西西，好好的保护她，好好的爱护她，不让她受任何委屈。叔叔，您相信我一次。可是我们不想让西西冒这个险。我希望你能理解我们这些做父母的对女儿的一片苦心。有句话不好听，但不无道理，就是婚姻还是要门当户对。我觉得门当户对才能长久。你知道，我指的不是物质条件，而是对生活本身的认知。所以，如果你真的喜欢西西的话，我希望你尽快的跟他彻底分手。我知道，这对你们来说有点不近人情，甚至有点残酷。但总比你们以后生活在一起再来解决这些问题，要简单的多，容易的多。你说呢？金，胡总，你来了，你正好，你看看，这是客户给我快递过来过的红酒。今天晚上咱们约个饭局，一起好好尝尝，再讨论一下这个项目。我正好要跟您说这事儿，啊，那感情好，坐坐坐。您想吃什么？我让他们去定位了。啊，我说的不是吃饭，是红酒。我，我想申请。跟进这个项目，啊？这个项目的合作方在宁夏呀，原料和酒厂都在那边。如果你想考察什么的，得要在那边待很长一段时间。我知道，不然我还不申请了呢。跟戴西西吵架了？你不能像刘科一样吧？我跟你说，我不能再承受一遍这样的事情。第一，我不希望你走；第二。戴总的关系要不要维护？你放心吧，这次如果你这么做，戴总可能会感谢你。戴总你好
他。怎么了？不高兴啊？之前不是一直想买吗？我要是喜欢我自己，不会买吗？谁买的重要吗？你高兴不就好了？你一个女孩，总是送人礼物，这像话吗？那我不是知道自己做的不对吗？我想哄你高兴，你看不出来啊？你承认错误的速度倒挺快。那当然了，我这个人呢，就是很有自知之明。你放心了，我以后不会瞎折腾了。谁让你擅自跟同事换岗，跟我去宁夏？你这么快就知道了？我不是想着那儿山高皇帝远的，我们俩可以不被人打扰，好好谈恋爱嘛？难道你不明白吗？我就是想躲你远点儿。我跟你直说了吧，你要是去，我就不去了。我就是不想跟你待在一块儿。大军，你说什么呢？情侣吵架闹矛盾不能超过三天的，你差不多得了。戴一些，如果天真和单纯这种词儿，随着年龄的增长，一直在你身上，这不是一件令人骄傲的事。你应该高冷一些。那些对你不好的人，你不要企图去感化他或者争取他，你应该转身就走，说老娘不要你了，明白吗？你知不知道，你现在这个样子，就是我最讨厌的样子。接你，走吧。爸妈，跟你们家借钱这事儿，你是不是早就知道？你爸妈是不是也早就给你下了最后通牒，让你跟我们这样的家庭早点撇清关系，是不是？所以我就说嘛，你要是当时配合我一点，让我可以怀孕的话。这些问题不都解决了吗？怎么解决啊，戴西？你怎么这么幼稚？怎么解决呀、啊？二十一次。是，我就是幼稚，我就是个二傻子。但是我喜欢你，我喜欢你，我想嫁给你，我想嫁给你，不顾一切的嫁。
了。快点把药吃了，下次手厚一点啊，手给我。把药吃了，水喝。你刚才说我到楼下你就走，现在又说上来吃完药就走。药吃完了，先赶紧走吧。我不走，我不会走。我知道你不好意思直接带我回来，我就给你个台阶下嘛。我不许啊！我说要跟你分手，是真的要跟你分手。你别闹。我给你点的粥到了，一会儿喝一点。你们是？请问这是段旭家吗？嗯、呃，对啊。你们是？确实过分了，这么大的事情也不提早说一下，没事了。这么大的事儿，还是跟我姐说一声吧。哎，算了吧，雪儿好不容易一个白主厨踏实两天，别吵了。西、嗯、西姐，你还想不想跟段旭相处？当然想啊。那你不用找我姐，你听我的，直接上手抢。就像当初，如果我要是再主动一点对杜家木的话。也许他就不会被齐月折腾成那样。既然敌军已经来了，那我们就要做好战斗的准备。你要是一个人不敢的话，我们都在呢，我们全军出动，把敌人打灭。我是真的要结婚，我谈婚论嫁正经的，不是你少女追星啊,啊！你听我说，我觉得小杨这次说的有道理。你看圆圆她这么大一个人突然出现，不一定是为了什么。就我职场经验来看呢，敌人突然出现，站不站先放一边不说，重要的是你要了解敌人的心思，知己知彼，才能够制定后续的策略，攻防兼备。嗯，你懂哭这话吗？就是。嗯，段旭出门了。我知道他出门了，我是来找你的。啊，不好意思，孩子太小了，家里有点乱，你现在随便坐吧，我去给你倒点水吧，你不用忙活照顾我了。这里是我家，你进来吧，我有话跟你说。可乐，再见吧啊！你请坐吧，就这儿吧。我需要自我介绍吗？不用，我知道你是谁。那就简单了，说话不用兜圈的。你这次回来有什么目的啊
，我遇到点困难，需要段旭的帮助。经济上的，生活上的，也算经济上的吧，都有。钱能解决吗？一定要段旭帮你吗？我跟段旭从大三就在一起，后来我们一起去了国外，我们在一起五年了。行了，我对你们的过去没有兴趣。你们后来离婚了吗？我们没有结婚，而且也是因为他不想结婚，我们才分开的。那孩子呢？孩子是分开之后才发现的，我想把孩子留下，段旭也同意。这么长时间过去了，你为什么现在回来找他？本来说好的，孩子不用他管，只给抚养费就行。所以你现在后悔了？我说了，我遇到点困难。我知道你可能觉得我这么做有点自私，但是段旭已经告诉我了，他本来就打算跟你分手。不用你管，这跟你没有关系。对，你们分手跟我有什么关系啊？我跟段旭不仅有这么多年的感情基础，而且我们还有可乐这个纽带。就算他想从现在开始对这个家负责，那也是理所当然吧？你觉得呢？我的新婚之夜非常特别。洞房花烛之后，我和我的先生闹了情绪，以我离家出走而告终。原因呢，是因为他要和我交换手机密码，被我拒绝。倒不是因为我的手机里边有什么见不得人的东西，我只是希望从一开始给我们两个有一个好的标准，培养好的相处方式。今天，你要掌握我的隐私，明天我是不是就不能和陌生人说话了呢？以前我没有这样的感觉，跟我先生结婚以后，我发现其实男人比女人更加缺乏安全感。无论他在外面有多么坚强，有多么成功，最害怕的还是后院起火。但是换句话讲，如果你没有这样的自信，没有做好这样的准备，你盖这个后院干什么呢？是为了给自己做一个心理抗压测试吗？当然，虽然我的先生常常容易冲动，常常容易犯大男子主义。但是他也非常善于自我反省。为了保住这个后院，他的方式就是把我的公众号从第一篇看到了最后一篇，认真学习和我的相处之道。所以女性朋友们，如果家里的那个男人没有那么让你如意，不要灰心，不要马上就把他丢掉，你就把它当成一块未经开发的璞玉，用你的小刀好好雕琢它。主厨。看来你被雕琢的不错，加油！学姐，嗯，总监问你稿子准备好了没有？我尽快啊，我再最后检查一遍。感觉这期关于白主厨的部分会更劲爆。哪那么多警报？那您先检查着，我一会儿再过来拿。好的。最近那期节目我看了，我们同事也都看了，以后还是别聊我了，聊点别的，免得观众听烦行行行行行，仗打输了。嗯。好了好了，别在这儿哭啊！这儿进进出出都是摄像机，给你拍下来丢人。过来过来过来
，那么憔悴，一晚上没睡吗？嗯。你现在这个形象定位呢，就是个受气包，你不输谁输呢？女人面对情敌的时候想赢，你首先得在皮相上压倒她。可是我已经穿了我最贵的一身行头了，还借了乔乔的车，借了乔乔的包。谁说这个了？你穿的跟个鸵鸟似的，你不是显得更心虚吗？那现在怎么办呀、啊？你先别哭，好吗？吃什么、穿什么不重要，重要的是你由内而外散发出来的淡定和气场。不管你是来干什么的，老娘子气定神闲，皮肤闪闪发光，眼睛炯炯有神。哎呀，我不知道段旭看上他什么了。你说，我要是输给一个年轻漂亮就算了，你比如刘科吧，那陈佳谦好歹水水嫩嫩的吧，远远有什么好的。年纪比我大，还是个孩子他妈。哎，你要这么说话，我可就不乐意听了。我还比你大呢，比你差哪儿了吗？女人的魅力从来跟年纪就没有关系。不过听你这么说呢，这个圆圆，不像是心里没数的主，跟你这个缺心眼儿可不太一样。他要是一心想赖上段旭，不是那么好对付的。那照你这么说，我就活该认命呗。也还没到那一步。你们两个抢段旭，那主动权自然是在段旭手上了。咱们搞清楚了敌我关系，现在就要转回到段旭身上下手啊。假设段旭只是出于道义去帮他的忙，这个圆圆越往上扑的话，会越让段旭觉得烦。主要是那个孩子，他毕竟是段旭的骨肉，你可千万不要去挑拨他们两个的关系啊！你得好好的跟那个孩子相处，让段旭对你刮目相看。哎，可是，段旭是在他们回来之前跟我提的分手。我知道了，他肯定早就知道他俩要回来，所以提前做好准备，扫清我这个障碍，怪不得呢。死活不肯跟我结婚，生孩子又那么有防备，搞了半天，是对初恋念念不忘。这人都哪儿跟哪儿啊？他要是想跟那个圆圆在一起，当初就不会把他扔在国外自己一个人回来了。况且照你所说，他当时都知道那个圆圆怀孕了呀。那是当初，说不定现在后悔了呢。嗯，要后悔早就后悔了，人又不在月球，买张机票就找过去了呗。反正这件事情。有蹊跷。吃饭啦！回来啦！好茶，来。我自己来吧，没事。嗯，行，那正好开饭了啊。哎。乖不乖啊？这几个菜呢，都是你以前喜欢吃的。我也不知道你现在口味变没变。谢谢。这样啊，对不起啊，给你添麻烦了。可乐，他不知道了，爸爸。等可乐奶奶的事情办理完以后，我会立刻搬走的。没关系，不用着急。我就当替江城在照顾你们了。Can you speak English? Can you speak Chinese? 你是中国人的后代，要学习中文，对吗 ？But my father said I can learn it later when he's free. He will teach me for himself. 啊，对了，你女朋友今天真的来过了。我就按照你教我的，告诉他可乐是我们的孩子。嗯。你们真的结束了吗？我看他挺在乎你的。
我也不能跟他结婚，何必要浪费他的感情呢？你真的一点都没变，跟以前一样。来，可乐，吃个肉肉。可乐，不好意思，又麻烦你，我要去见江城的妈妈，跟她谈谈可乐抚养权的问题。我不想让孩子面对大人们之间难看的场面，所以放心吧，可乐交给我。那妈妈一会儿来接你啊。嗯，拜拜。走，拜拜。赶紧玩去。Could you recommend with me? Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Auntie bought this for you. Do you like it? Hold it. Say yes. Yes. <laughs> <laughs> and recreational machine. Talk. Thank you. So, are we friends now? Of course, right? Yes. Yes, of course. Oh. So give me five. Yeah. Yeah. I have a secret base. Would you like to see it? Yes. Okay, let's go. Bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Papa, bye-bye. Bye-bye. Come with me.没有必要那么做但是我们聊聊吧我想了很久也想清楚了我觉得我可以接受孩子的该看的呢，你都看到了；该知道的，圆圆也都告诉你。咱们没什么好聊的。所以，所以，你选择他的时候，我没有选择他。在他没回来之前，我已经选择和你不在一起了。那你和他呢？我有要对他负的责任。那谁对我负责？任？戴西西。你应该学会对你自己负责
这么巧啊！到饭点了，一起吃个饭吧。你不是说你不到外面吃饭吗？我记得我说过，好像是我不吃外卖吧，这家不送外卖的，而且我在这家已经吃了很多年了，从上大学那会儿开始，就是这个老板，口味一点都不一样。吃个饭还有那么多要求？这不叫要求高，这叫专一。而且我喜欢吃的就这几样，很好满足的。谢谢。吃点甜的，心情呢也会变得更好。来，我心情不好的这么明显，都写在脸上。嗯。分手了，也辞职了。所以买了一双这么好的鞋，算是给自己安慰啊。不，不是什么好鞋，就是在网上随便买的。哎，你要是这么说的话，如果被郝师傅听见了，他可要伤心了。我偶尔也会在郝师傅那订鞋子，他的手工，我一眼就能看出来。哎，说真的，既然你已经主动辞职了，要不然来我们公司啊？嗯？或者是说，你已经有了新的计划？我没有什么计划，我不知道该干什么，也不知道能干什么。那这样好啊！哎，来我们积木吧，我们积木需要你的，真的。你看，积木现在已经改版了，我就来找一个。敢勇于接受挑战、做事有踏实的人，来接受内容板块的业务。说真的，没有人比你更好了。怎么可能呢？当然可能啊！我说话从来都是表里如一的。刚才我说的，就是我心里想表达的。真的，相信我，没有人比你更好了。我觉得这么沟通，可以简单一点，也可以减少一些不必要的误会。这样真好，赶紧吃吧，待会儿凉了吃会不会不舒服的？小心哦！谢谢，那我先回去了。嗯，哎，等一下，明天我有个活动，我不在公司。我已经跟金秘书说过了，他会在公司等你的。既然你不知道做什么，就试试来我的公司，看看能不能找到合适你的方向。嗯，千万别误会啊，这个 offer 一定是基于你的能力范围，而且不掺杂任何的个人情感的。那我回去想想吧。在我的公司。不用装穷给任何人看，想穿什么穿什么，大家一定会欣赏你的品味的。明明是一个有条件、有资格撒娇耍赖的大小姐，为什么不能做一个真实的自己呢？有钱去花，想买什么买什么，想要什么，就可以通过自己的努力去争取，争取不到也没有关系，可以尽情的不高兴。大胆的哭出来，都没什么的。我认为，如果连一个真实的自己都做不了的话，就算日后得到别人的爱情，也一样会过得谨小慎微、战战兢兢。这不是你想要的吧？
好了，我先走了，记得吃药。谢谢，拜拜。上班去了。嗯，你放在这，我来吧。你赶紧去上班吧。谢谢。没事。我去上班了。啪啪，拜拜。哎。啊，那个衣服我今天早上给你去熨了一下。一个家里总要有个女人的，你不必做这些。我这么多年在家带着可乐，一时也闲不下来。哎，对了，嗯，你工作找的怎么样了？当了这么多年的家庭主妇，想重新开始哪有这么容易啊？嗯，你你是不是觉得我们俩打扰你太久了？我我是想说，你想找什么样的工作？我可以让朋友帮你问问。不用，我不想再给你添麻烦了。我现在就是想赶紧把可乐上幼儿园的问题解决了。现在的幼儿园不仅要面试孩子，还得面试家长。我联系了一下，说最好是父母都去，不然影响孩子录取。现在的幼儿园怎么这样？现在都这样，说什么要关心孩子能否得到正常的陪伴跟家庭教育。我也不想让老师觉得。可乐跟其他孩子不一样。把时间和地址发我手机上吧，我陪你去。路上注意安全。好久不见啊，爸爸。Who is she? She's Papa's friend. 这是我大学同学的儿子，江可乐。我、段旭还有另外一个大学同学，都是他的干爹。干爹。呃，你带孩子新包票拿来。好，走，可乐。去吧。拿票。慢点啊。我大学同学常年工作在国外，最近出车祸了，人没了。孩子他妈在那头也无依无靠的，这不刚回国吗？那今天他妈交给我们照看照看。你和段旭还好吗？我们分手了。抱抱歉，我真不知道，我们最近联系的也挺少的。你走吧，他们还等你呢。好吧。妈，宝宝，不好意思，怎么突然的来打扰你们？他不是什么莫名其妙的小孩，他是我儿子，我就是骗了，就是。想要戳戳你的锐气，让你知道什么叫人心不古，叫不假。我煮了红酒，可乐不在，你喝一点好睡觉。
给你。谢谢。我的声音洗了，还没来得及去买替换的。我看到那边有一套新的，所以我就……你这次愿意帮我们？挺意外的，毕竟之前我没有跟你分手，就跟江城在一起了。那你这次跟你女朋友分手，是不是也是因为人家接受不了你不结婚啊？可能没结婚的女孩都会有这样的一个执念吧。以前对婚姻的那种期许、那种美好，大部分都不会发生，而且消失的非常快。而那个时候，我们往往不清楚，到底是想结婚，还是想跟那个人结婚。你早点睡吧，我明天一早还开会呢。大徐，如果我那个时候没有逼你结婚，我们现在是不是还会在一起？没有如果，过去的事儿还提得干嘛？可是我后悔了。那个时候我们分开，大家都那么痛苦。那么现在，我们是不是可以重新选择？只要能和你在一起，结不结婚对我来说根本不重要。我只想照顾你，陪着你。别碰他的东西。明天我就租房子让你出去住。我是看在江城的情分上，觉得你们母子俩特别可怜，才让你留下来住的。不要跟我说这些话，我我真的不想听。以后除了可乐的事，你不要再来找我了。我不想因为你毁了我跟江城的情分。
欢了。这是我应得的，它代表了我曾经不顾一切的爱过他。而且现在，不管我用什么样的方式还给他，都会被他解读为纠缠。悄悄。他以前看见过我是怎么纠缠刘可，我不想再被他讨厌一次。这条道路上，我摔倒，爬起来，又摔倒，再爬起来，一次又一次，我这次真的没有力气了。我不想再爬起来了，我就像这样原地趴一会儿，就趴一会儿。也许趴着趴着，一切就都好起来